بسم الله الرحمن الرحيم എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു മോഹമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസല്ലകിലിൽ എന്ന് കൊണ്ട് പഠിച്ചവനോട് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ റമദാനിന്റെ മുപ്പത് രാത്രി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ പഠിച്ചവരോട് ഓരോ വക്കത്ത് നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നീ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നീ അസലുടൽ ജന്ന നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മുസല്ലെങ്കിലിരുന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പടച്ചവനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യരും അള്ളാഹുവിന് അടിമയായി പടച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗമാണ് രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും സതക കൊടുത്താലും വാഴ പറഞ്ഞാലും വാഴ കേട്ടാലും എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും എല്ലാവരും സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകന് സ്വർണ്ണാകു അനേകി വസന്നമാദങ്ങൾ എന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു ആ സ്വഹാബ എല്ലാവരും പടച്ചവന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പടച്ചവന്റെ ലഘു തിരി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ അനുജനന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം തരണേ അല്ലോ എന്ന് പട്ടിക്കരന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗന്ത 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 എന്ന് പടച്ചവനോട് എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗം നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പടച്ചവനോട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട് അലഹമില്ല സമയത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ അത് ആ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താ സ്വർഗം എന്താ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് മഹാനായ ഇബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹു തയ്യാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം നാനൂറ് വർഷത്തെ പടി ദൂരം വരെ അടിച്ചു വീശുകയാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം നാനൂറ് വർഷത്തെ പടി ദൂരം വരെ അടിച്ചു വീശുന്നാണെന്ന് അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വർണ്ണാഹു അലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വാപത്തിനോട് സ്വർഗത്തിന്റെ വലിപ്പവും സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ് പോലും സ്വർണമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ അനുചരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മരമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവത്തിലൂടെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവത്തിലൂടെ ഒരു മറിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാൽ 
സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മരം വിട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പൊട്ടിക്കരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹാപത്തിനോട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുന്ന സഹാബ ഈ സ്വർഗം നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്വർഗം നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സഹാപത്ത് ചോദിച്ചു ലഭിയെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമേതാ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗം മാടി വിളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമേതാ അമ്മാകുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗുരുവാം പറയുകയാണ് وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم تبتن فدخلوها خالدين الله من نبر سبت ما يكرو آمر يبيان فدت سبن سرق ملكم نبنا متبابا غميد وسيخ الذين اتقوا അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ അത് പടച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന് നബിയുനാഹിഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ലല്ലോ പടച്ചവൻ കാണുന്നു എന്ന് പടച്ചവനെ പേടിയുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആകൂല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു യാ അയ്യോ ജനങ്ങളെ ഇത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ എന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞതാ പടച്ചവൻ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ ഒരു താക്കീത് പോലെ എന്നോട് നിങ്ങളോടും പറയുന്നു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്നോട് നിങ്ങൾ എന്നോട് മാത്രം കളിക്കരുത് എന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എന്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നാളെ പത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞു ഓണമത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ പതിനാല് ജില്ലയിൽ തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബീവറേജുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് കള്ളുവിറ്റത് നാളെ രാവിലെ പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ വാർത്ത കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ കള്ളാണ് തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഓടിയെങ്കിൽ ആ കോടികൾ ചെലവഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല എന്റെ ജില്ല തന്നെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജില്ലയിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ചാലക്കുടിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തിരുവോണ ദാനങ്ങൾ ദിനങ്ങളിൽ പോലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തിരുവോണമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോ തിരുവോണത്തിന് വല്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യമെടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും പടച്ചവനെ മറന്നുകൊണ്ട് നിക്കാരികളെ പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കാരം നടക്കുമ്പോ പോലും പോലും പള്ളിക്കകത്ത് കയറാതെ അഹങ്കാരികളെ പോലെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചവനെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് മോശത്തരവും എന്ത് പ്രത്യേകം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നീ നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്വല്ലാഹു അലിഖു വസ്ലമാതങ്ങളെ പറയുന്ന സ്വഹാബ പടച്ചവനെ പേടിക്കണേ അള്ളാനെ പേടിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോഴും പെണ്ണ് പിടിക്കുമ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പലിശ തിന്നുമ്പോഴും നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും മനങ്ങാരികളെ പോലെ ദുരിയാവിന്റെ തുലിക്കുമുകളിലൂടെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നീ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാനെ മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാനെ മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദേ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവനാണല്ലോ 